Dear students, welcome to our channel, Support for Learning Mathematics. I am Dr. S. Shriju, Government Higher Secondary School, Anjal West, Mathematics. We have interacted with the first video. In the first video, we have interacted with the mathematics difficulty and basic reasons. In the first video, we have interacted with the 10th standard. Arithmetic sequence in the एंदान सीक्वेंस, common difference नोरें दे factor एंदान, अधु वोले, arithmetic sequence नोरें दे एंदा concept, पिन्ने उरु sequence तेरिम बोल, अधे arithmetic sequence आनों नो चेक्की इन्दा गार्यों, तरें गार्यों नम्मलो first video लो discuss इदु, यहन बरायर रुण्ड, नम्मलो video लो कूड़ दिल concept इस अवर सेकंड वीडियो, हमारा अर्थात् मेरी सीक्वेंस ले, इस सेकंड वीडियो ले इंक्लूड ही है ना तो, रेंडर रेंडर कॉन्सेप्ट ये वाला, फर्स्ट वन, और अर्थात् मेरी सीक्वेंस ले, डिफरेंट पोजीशन लोला टर्म्स देरे मोल, अवरे कॉमन डिफरेंस है, फाइंड आउट ये ना मेथड, फर्स्ट वीडियो ले मने � फर्स्ट वीडियो लो डिस्कस ही दे बड़ा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ला सीक्वेंस ले ए दंगले ने अंडर डिफरेंट पोजीशन लोला टर्म्स दे रहे बोल आ सीक्वेंस इन्दे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट ये ना मेथड याने फर्स्ट वीडियो ल पारण ये फॉर्मूला इन वाले बो सरफेस लेवल ले पढ़ी पहले डायमेंशन आता हमको मार्टिन दिशा बारे में बताऊं अदक्कर हमको वीडियो क्लास लाते के लिए हमको डिस्कस किया इधर हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट इधर ना कॉमन डिफरेंस व्हेन टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ़ द अर्थमेंट सीक्वेंस आर गिवन दूर कॉन्सेप्ट आना ने सेकंड और इसलिए कॉन्सेप्ट टूड़ा ह ओड़ी नंबर ऑफ़ टर्म्स अल्लाम लो बारे में ओड़ी नंबर्स इन्द्र टे सीक्वेंस अल्लाम बारे में आ सीक्वेंस इले टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हमलो काउंटी इस ओके बोल कितना नंबर है ओड़ आने गए अब उठते मिडिल मोस्ट टेम एक्सट्रीम टर्म्स इन्द्र एवरेज अलग लो कॉरेस्पोंडिंग पोजीशन फ्रॉम द ई रंड कॉन्सेप्टे ई वीडियो ले डिस्कस ही नोले अंदर ओरो चिरिया कॉन्सेप्टो लोड तमले नल्ला डीडी ला डिस्कस ही बंदे एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन्स ओके है ना नगल फॉलो इस दुबिरी का तेरे चेन नगल का मैथ्स इंटर डिफिकल्टी ओवरकम ची दुबान साधी की ओके नरे रंड चिरिया कॉन्सेप्टे वाल लाइक या अदौले सब्सक्राइब या आ सब्सक्राइब ये मिलती कहने तोटर तल्ला आ बेल बटन उड़ने में क्लिक किया ना गिले उदिया वीडियो सम अलग ला अदौले क्वेश्चन पेपर्स का अपलोड इन्हें समय तो कहने नोटिफिकेशन के टम अदौले शेयर इन्हें तो बड़ी नमक नम्बरे फ्रेंड्स ने उड़ी यानि इंटर स्कूल ल Indonesia अतः वाले एक आर्थमेरी सीक्वेंस है, डेट इस गिवन सीक्वेंस आर्थमेरी सीक्वेंस आना तो चेक की ना लेकिन वेरीफाई ये वेरीफाई चाहिए ना एक प्रॉब्लम्स हैं नमलो फर्स्ट वीडियो लो डिस्कस ही दो ले सेकंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम ये कर दो थर्ड टाइम माइनस सेकंड टाइम आरेंगे ले नमका इन्हें � Life podium, orang itu memerlukan sequence ini, konsekutif itu lah terms itu dah nampak ni lah. 
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിതവരി സീക്വൻസിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനകത്തുള്ള ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ആ സീക്വൻസിനകത്തുള്ള വേറെ ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആ സീക്വൻസും ആരിതവരി സീക്വൻസും ഫോം ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം ഓക്കെ ടേം ഡിഫറൻസ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്നാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്ത അരിതമരി സീക്വൻസ് ഫോർ നയൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ എക്സെട്ര ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇതരം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡേ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഈ അരിതമരി സീക്വൻസിന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജനറലൈസേഷൻ പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഫിഫ്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെയും ഫിഫ്ത് ടൈമിനെയും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ടൈം അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്ത് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൺ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഫൈവ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല ടേംസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന അതിന്റെ പൊസിഷൻ അത് അതിന്റെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എടുത്തു ട്വന്റി കിട്ടി ഇനി ടേംസ് ഏത് ആ ഫിഫ്ത് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമും എന്നാൽ പൊസിഷൻ ഫിഫ്തും ഫസ്റ്റും ആ ഫിഫ്തും ഫസ്റ്റും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ത് വരും ഫോർ വരും അല്ലെ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ വരും അതിലും ഈ ടേംസ് ഇന്റെ ഡിഫറൻസിനെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ ഡിഫറൻസിനെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്ത് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ കണ്ടോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആ എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വന്നത് തിരിച്ച് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് വന്നതിന് അതായത് ടേംസ് എടുക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം താഴെ പൊസിഷന്റെ ഡിഫറൻസും പറയേണ്ടത് നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് വരുന്നത് ഈ ഫൈവ് ഈ ഫൈവും നമ്മുടെ അരിതമരി സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കി രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അല്ലേ ആന്ന് അപ്പോ ഒരു അരിതമരി സീക്വൻസിന്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തരുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു അരിതമരി സീക്വൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഡിഫറന്റ് പൊസിഷനകത്തുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ തന്നാലും നമുക്ക് ആ സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനെന്താ പറയുന്നത് ആ ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസിനെ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷന്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് മോഡലിൽ ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതേ ഓർഡറിൽ വേണം താഴെ പൊസിഷന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയാൻ നമുക്കൊന്ന് ഫോമുല ഫോമിലേക്ക് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ എം എം എന്നും പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ടേം ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെയും ചില പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ഒരു ഫോമുല മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നത് നമ്മളിത് മീനിങ് അറിഞ്ഞു പഠിക്കണം ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ എന്നോ ഡി ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്നോ നമുക്കൊരു എൽ കെ ജിയെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ജിയെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടോ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യിച്ച് പറയിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പറയാം അങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ മീനിങ് അറിയണം അതിനകത്തുള്ള എന്താണ് അതിനകത്ത് നോളജ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന
ഫോർ ഇന്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈവ് ഇന്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അന്നേരം ഡി ഇന്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അന്നേരം ഇവിടെ എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ഇന്റു എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഫോമുല മാത്രം പൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അന്നേരം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഒരു അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിലെ ഏത് രണ്ട് ടേംസിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ആ സീക്വൻസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിലെ ഏത് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിലെ ആയാലും രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ we can conclude here the difference between any two terms of an arithmetic sequence is a multiple of the common difference idu manasilakanam njan veendum veendum eduthu parayana kaaryam endanu vachale nammal oru rendu tarathil questions choyikkarundu oru question endanu vachale oru sequence therum andra sequence therum andra adinathu common difference find out cheyana nammalodu nammal choyikkum oru number eduthu parayum appo example ranjale 168 Check whether 168 is the difference between any two terms of this sequence. This sequence is the difference between any two terms of this sequence. If you look at the answer, you will be able to find the answer. If you look at the sequence, you will be able to find the difference between the two terms of this sequence. If you look at the two terms of this sequence, you will be able to find the difference between the common difference and the multiple. If you look at the common difference, you will be able to find the difference between the two terms. അന്നേരം വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സീക്വൻസിനകത്തുള്ള രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അന്നേരം റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അന്നേരം സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലായിപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതൊരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അന്നേരം ഇത് വെച്ച് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ രണ്ട് സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയാം മൂന്നാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ തരും ഒരു അരുതമറ്റ് സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നേക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ചെക്ക് വത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇസ് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈ അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് സീക്വൻസ് വന്നിട്ട് ഈ സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം ആണോ സിക്സ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി ടു ഈ സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം ആണോ നോക്കും അതിനും സൊല്യൂഷൻ പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി ടു ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഈ പോസിബിൾ ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയും ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി ടു ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണെങ്കിലേ ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവും നമുക്ക് സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ തേഡോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം എടുത്ത് യവമാരെ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ആ ഡിഫറൻസ് എന്താകണം കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആകണം ആണെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി ടു ഇവിടുത്തെ ടൈം ആണ് ഓൾറെഡി സീക്വൻസിനകത്തുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയന്റി ടു ഇവിടുത്തെ ടൈം ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആണെങ്കിൽ ഈ പോസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് നമ്മളെ ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ഈ ഡിഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ പറയുന്നത് അന്നേരം വെറുതെ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം ഈ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ അറിയണം ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ the difference between any two terms of an arithmetic s
when the number of times are odd നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അരിത്തമരി സീക്വൻസ് ആ ആ അരിത്തമരി സീക്വൻസിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് റോഡ് നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഒരു മിഡിൽ ടേം അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ വെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആർ ഓഡ് ദൻ ദ മിഡിൽ ടേം ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ഈ എക്സ്ട്രീം ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലെ ഫസ്റ്റും എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തെ ഫസ്റ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്ട്രീം ടേംസിൽ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ആവറേജ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റും എൻഡിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സെക്കൻഡും എൻഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തേർഡും എൻഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തേർഡും ഇതാണ് ആ എക്സ്ട്രീംസിൽ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ എന്നിട്ടും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രീംസിൽ വരുന്ന ടേംസിന്റെ സമ്മിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ എങ്ങനെ ഒരു അരിത്തമരി സീക്വൻസിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേംസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടേം ഉണ്ട് ആ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ടേം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ടേംസിന്റെ സമ്മിന്റെ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയാം എക്സ്ട്രീംസിൽ വരുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റും എൻഡിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സെക്കൻഡ് എൻഡിങ് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഇനി മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ആരാ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരൂ ഫൈവ് ഫിംഗർ ഉണ്ടല്ലോ മിഡിൽ വരുന്ന ഫിംഗർ എത്രാമത്തെയാ തേർഡ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ആ തമ്പിൽ നിന്ന് എണ്ണിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫിംഗർ എണ്ണിയോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീയും ഫൈവ് ആട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് അല്ലേ ആ ഫൈവിനെ ത്രീയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം ആ ഫൈവിന്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആയില്ലേ അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കൂ ത്രീ അന്നേരം ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അറിയാൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അറിയാൻ ആ ഓഡ് നമ്പറിനോട് ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ ടു ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പൊസിഷൻ കിട്ടും അന്നേരം ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു തേർഡ് അല്ലെ ത്രീ അന്നേരം തേർഡ് ആയിരിക്കും എന്റെ ഓഡ് നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കളെ കൺസിഡർ അനർത്ത മരി സീക്വൻസ് ഫോർ നയൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ എക്സെട്ര ഈ സീക്വൻസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫോർ നയൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ഫൈവ് ടേംസ് അല്ലേ ഞാൻ ആ ഫോർട്ടീൻ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ആണ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇനി ആ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടുന്ന നോക്കുകയാണേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫോർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഹാഫ് ഫോർട്ടീൻ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ ഇതാണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അരിത്തമരി സീക്വൻസിനകത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ടേംസിന്റെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ സം ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഹിയർ The number of times n equal to 5, odd on the average of extreme, 4 plus 25, 4 plus 25 divided by 2 would come to 28, 28 plus 5 is 28, divided by 2 is 14, 14 plus 5 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 is 14, 14 ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡും ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡും നയൻ നയൻറ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു അപ്പോഴും ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതാണ് അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കൺ
in each of the arithmetic sequence given below some terms are missing missing terms are represented by dotted lines find that first sub question first time missing aanu second and third one undu fourth time missing aanu second sub question adu first given aanu second illa third undu second mathra find out cheyyanadi adana first sub question de solution athikku vera x2 um x3 um given aanu consecutive terms undu consecutive terms undenga namaku common difference kaana le common difference d equal to x3 minus x2 aanu adaram 19 minus 12 that is equal to 7 ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് അരുത്തമരി സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ പഠിച്ച കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് മുന്നിലോട്ടുള്ള ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കിലേക്കുള്ള ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു ലാഡർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേ ലാഡറിന്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക മുകളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ പോകണം താഴേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ താഴേക്ക് ലോവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാഡറിനകത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ലാഡറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുക അയാൾക്ക് അതിന് മുകളിലുള്ള ടേം ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കയറി പോകണം താഴേക്കാണ് വരണമെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരണം എന്നിട്ട് എന്റെ എക്സ് ടു ഉണ്ട് എനിക്ക് എക്സ് വൺ വരണം എക്സ് ടുവിന്റെ താഴെയാണ് എക്സ് വൺ അന്നേരം എനിക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ലാഡറിനകത്ത് സ്റ്റെപ്സുകളായിരുന്നു നമ്മുടെ അരുത്തമരി സീക്വൻസിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പിന് പോയാൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ലാഡറിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ അരുത്തമരി സീക്വൻസിനകത്തുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് വരണം എക്സ് ടു ഗീവൺ ആണ് അതായത് എക്സ് വണ്ണിൽ വരണം എക്സ് ടു ഗീവൺ ആണ് ഇനി എത്ര ഡി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് വൺ പൊസിഷൻ വൺ ആണ് ഗീവൺ എക്സ് ടു പൊസിഷൻ ടു ആണ് ആ വണ്ണും ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വണ്ണും ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര ഞാൻ വൺ മൈനസ് ടു അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ടു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ണും ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് വൺ ആണ് അന്നേരം വൺ ഡി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് ഡി എന്ന് കൊടുത്ത് ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് കേൾ ടു ഫൈവ് കിട്ടിയത് ഇനി ഫോർത്ത് ടൈം എക്സ് ഫോർ കാണാൻ എക്സ് ത്രീ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ എക്സ് ത്രീ ഗീവൺ ആണ് ഇനി എക്സ് ത്രീയുടെ എബോ ആണ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാണ് എക്സ് ഫോർ വരുന്നത് അല്ലെ മുകളിലോട്ടാ പോകേണ്ടത് അന്നേരം എബോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ലാഡറിന്റെ സ്റ്റെപ്പിന് വരും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യും എത്ര ഡി ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് ത്രീ ഗീവൺ ആണ് എക്സ് ഫോറിന്റെ പൊസിഷൻ ഫോർ എക്സ് ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ ത്രീ ഫോറും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ അന്നേരം വൺ ഡി ആഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തത് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ത്രീയുടെ എബോവ് ആണ് വരുന്നത് അന്നേരം എബോവ് വരുമ്പം ആഡ് ചെയ്യും ബിലോ വരുമ്പം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അതിനകത്ത് ഒരു ടൈമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എക്സ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന് സൊല്യൂഷൻ പറയാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച മിഡിൽ ടൈമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കാം നോക്കി എക്സ് വൺ ഫോർ എക്സ് ടു മിസ്സിംഗ് ആണ് എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിനകത്ത് എക്സ്ട്രീമിന്റെ സം ബൈ ടു ആയിരിക്കും മിഡില് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് ഉള്ളപ്പോ മിഡിൽ ടൂന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ടൈം ടൂന്റെ റൈറ്റിൽ ഒരു ടൈം അതായത് ടൂന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നിൽക്കുന്നവരുടെ സം ബൈ ടു ആയിരിക്കും ആ മിഡിൽ വരുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അന്നേരം എക്സ് വൺ ഫോർ ആണ് എക്സ് ത്രീ ട്വന്റി ടു ആണ് അതായത് എക്സ് ടു എന്ന് മിഡിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ആണ് അല്ലെ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് ആണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മിഡിൽ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നത് ത്രീ ടൈംസ് എടുത്തു എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ത്രീ ടൈംസ്
third sub question what is its 25th day there ningal odru kaari ode parayanullathu ningal previous questions ok nokkanam namukku eppozhum maths il sub question pattern natha questions yojikkunnathu ee sub question pattern nu parayumbo oro sub question um water tight compartment pole separate separate alla adu ningal tirichirnu vachu first sub question nu parayunnathu it may be useful for the second or third second or third or solve yan first sub question use him as help him അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡോ തേർഡോ ഫോർത്തോ അങ്ങോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് അന്നേരം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോലെയാണ് സ്റ്റെയർ കയറുന്നത് പോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ ഓരോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉള്ളതാണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെക്കരുത് എല്ലാം നമുക്ക് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് എത്താനുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളായിട്ടാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏ അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ കാണരുത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ എത്താനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഓരോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എന്തായാലും ഒരു അരുത്തമരി സീക്വൻസിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനകത്തുള്ള ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഫിഫ്ത് പൊസിഷനുള്ള ഒരു ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് നയന്ത് പൊസിഷനുള്ള ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അന്നേരം സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം എക്സ് ഫൈവും എക്സ് നയനും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറന്റ് പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഓക്കെ അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാൻ ഫോർ ആണ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ സെവൻ കിട്ടും അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ അരുത്തമര സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി സെവൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഒരു അരുത്തമര സീക്വൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അരുത്തമര സീക്വൻസിനകത്തുള്ള ഏത് ടേമും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ അരുത്തമര സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഗിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവും എക്സ് നയനും ആണ് അല്ലെ ഫിഫ്ത് ടൈമും നയൻത് ടൈം അതുപോലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരണം നോക്കി എക്സ് ഫൈവ് ഞാൻ ലാഡർ പറഞ്ഞ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അല്ലേ പറ്റൂ ഓക്കെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാത്തേണ്ടത് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അന്നേരം വണ്ണും ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ഡി എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഇനി ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞല്ലേ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ മുകളിലല്ലേ സെക്കൻഡ് ടൈം വരുന്നത് അന്നേരം എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി എടുത്താൽ മതി സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ടു കഴിഞ്ഞാണ് എക്സ് ത്രീ വരുന്നത് അന്നേരം എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡി എടുത്താൽ മതി അന്നേരം ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടും അന്നേരം അവിടെ അടുത്ത സീക്വൻസ് ഫോം ആയി ഏതോ ടെൻ സെവന്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ എക്സെട്രാ അന്നേരം സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ആയി ഇനി തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടൈം കാണാനാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സെക്കൻഡ് വെച്ച് കാണാം തേർഡ് വെച്ച് കാണാം കാരണം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കാണാം നയൻത് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കാണാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അരുത്തമരി സീക്വൻസിനകത്തുള്ള ഒരു ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിനകത്തുള്ള എവിടെയുള്ള ടേമും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാകും അതുപോലെ നമുക്ക് സമയവും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അരുത്തമരി സീക്വൻസിലെ മറ്റൊരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് എക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഫൈവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഫൈവിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ
Third one is 167 is the term of the above sequence. Now, the common difference discuss the above term. This is the term of the term. That's why the term is the term of the term. This 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 is the term of the term. Check whether is a difference between any two terms of the sequence. Then after fourth sub question idea. Check whether 210 is the difference between any two terms of this sequence. Then the terms in the difference are in the common difference which is divisible are equal to the common difference in the multiple are equal to the normal. Okay. Then the fourth question is add this here. Then the fourth solution is the equal. That is the common difference in the second time. First time is 7 and second time is 15. Common difference is D and R. X2 minus X1 आण, that is 15 minus 7, that is equal to 8. இன்னும் E sequence இந்த common difference, first sub-question answer வருந்து 8 आण. இந்த second sub-question வருந்து, 99 இதனாது ஒரு term आணோம். இன்னும் நமக்கு possibility வைச்சு நமக்கு பராயம் விடு. இந்தலும் given X1, 7, X2, 15 நம்மல் விடுது, அனத்த X1 மதி, அல்லைக்கு X2 எதங்கள் ஒரு term மதி, இந்த common difference வருந்து நோட்டிது விக்கனம். இன்ன If possible ना रहेना, if x ये, नमक x1, x2 ना रहेना, first time, second time ना कर रहेम, 99 इतराम तो time हम ना कर रहेम हो, आरी नहीं लो, नमक कर रही थी लो 99 इतराम तो position ना रही थी, लातू उन्होंने x ये ना कर रहेम थे, x ये equal to 99, if x ये equal to 99 is a term of this sequence, 99 इतना तो एक term आने के लिए 99 हम, नमक sequence आया 7, 15, 23 ना रहेम जो बोलने आता, आरे इंगल वाले इंगल बोले चट्टे, difference इतना नो common difference in the multiple are equal to the common difference in the connecting term divisible are equal to the then xca minus x1 xca term are equal to the same the sequence is the first term what is the difference 99 minus 7 92 92 is equal to the 8 in the multiple are equal to the 92 is equal to the 8 which is equal to the remainder of the divided which is not divisible by d equal to 8 Hence, 99 is not a term of this arithmetic sequence. Now, one thing I have said is that this is a method that we have to do algebra. This is a term that we have to do. I have to do algebra. If you have to do this method, then you have to do this method. If you have to do this method, then you have to do this method. Okay, another method. Now, at present, one sequence is आ सीक्वेंस ने आतो लाव एक टाइम आनो वेर नंबर इन्दो नम्बरों को चोदी चीन जान नम्बर चीन ना सीक्वेंस इन्दा कॉमन डिफरेंस कर दूरी क्या इन्हें ये टाइम आनो ने चोदी चा नंबर ने सीक्वेंस लो एक नंबर वाटर डिफरेंस रहते नो क्वा आ डिफरेंस इन्दो वाले कॉमन डिफरेंस जो डिविसिबल D is 8. Second lady is 8. Third lady is 8. X is 167. If is 167. If X is 167 is the time of this sequence. Then the difference X is minus X1 is 167 minus 7. 160. 160 is 8. Which is divisible. Which is divisible by D equal to 8. Hence 167 is the time of this sequence. This is ஒரு method item உக்கு கண்சிடரியாம் இதினை alternate method உண்டு அது முக்கு algebra பரையம் போல் அருத்தமை sequence in algebra இடு video விருமந்து உக்கை நாத்து ஆ type problem உண்டாய் இருக்கின்னான okay இதன் நாத்து மூனு demo questions யாம் பரையிருக்கின்னது நிறம் இதின்டை similar ஐட்டுல் questions முக்கு practice section ஆத்தைக்கு நான் add இது வி கொஸ்சின்சு நான் செட்டியிது விருந்து exam oriented ஐட்டுது அன்னியான் அதோட அப்பம் நான் content explain செய்து விருந்து knowledge acquiry என்னும் வேண்டியிட்டான் அதிரம் videos நேர்க்கு basic காட்டு அண்டு ஏய் மோடு உடியான் நிற்கு இவிடியோ நீங்கள் முன்னிலைக்கு தெரிந்து நீங்கள் இ மேச் இந்த knowledge acquiry என்னம் இரண்ட record இது நீங்கள்லைக் கேட்திக்கிந்து ஆ உத்தேசம் அங்கனை தன்னியான பலப்போடு மேச் difficult ஆணந்துல்லா ஐயும் விரும் விரும் நிலவிலி திரியும் வர்ச்சங்களாட்டியானுக்கு ஏக்குந்து okay மேச் difficult ஆவுந்தேன் basic reason ஒட்டு விரு காரியமே உள்ளு இது oral memorization நாத்து formula 
കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിസ്സിംഗ് ടൈംസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല തേർഡ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അരുതവൻ സീക്വൻസ് അത് നമ്മുടെ തേർഡ് ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ആ ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്തു നോക്കണം ആദ്യം വീഡിയോ കണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുക ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീരുന്നില്ല തീർച്ചയായും എക്സാം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ആ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോ